from Asia's highest peaks to its valleys downstream, how people and wildlife are coping with climate change. Voices from the Roof of the World. Karachi. Estimated population, 25 million. Pakistan's largest city, financial hub, and a major center of rural to urban migration. This mega city is on course to become the seventh largest city in the world by the end of this decade. But this unplanned growth has come at a heavy price. Karachi was ranked one of the 10 least livable cities in the world by The Economist magazine. You go to any part of Karachi, anywhere really, and you'll see these buildings so close to each other. I would dread the day that if ever, God forbid, there was an earthquake here. So if you have a domino effect, the destruction will be enormous. We have seen flooding events, we have seen extreme heat events. If there is a major climatic event, we are also exposed to our communities physically. और उनकी जो इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है, तो हमारा रिजिलियंस का फैक्टर बहुत लो है। हमारे जो कच्ची आबादियां हैं, वहाँ पे पानी की भी सूरते हाल है। किसी तौर पे भी अगर आप देखें तो इंसानी हकों की एक वायलेशन है। These issues are expected to put Karachi on a dangerous collision course with climate change. प्रेडिक्शन में तो उसमें बड़ा बाज़े हैं जो टेम्परेचर्स हैं वो भी इस सदी के आखर तक तीन सेंटीग्रेड के करीब इंक्रीस कर जाएंगे और इसी तरह जो रेनफॉल है इवेंट वो भी पिछले रिकॉर्ड तोड़ते जाएंगे और उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी This is Ibrahim Hedri, one of Karachi's earliest settlements. Ghulam Hussain has spent his whole life here, a witness and a victim of climate change. Our and is सारी जवानी मेरी गई समंदर में सात साल से लेकर अभी इतनी उम्र हो गई मेरी ब्राह्मण हेतरी के अंदर पहले किसी आतना नहीं था अब हालात ऐसे अच्छी नहीं है मुश्किल से गुजर रही है लोगों की किसी एक दिन जाता है तो दो दिन छेड़ता है या महीने में दस दिन कमाते हैं बीस दिन बैठते हैं माँबाप ने रिश्ता कराया, शादी कराया, बच्चे ज़्यादा हो गए, आठ बच्चे हो गए, और थोड़ा गुरबत भी आया, ये वो बहुत परेशानी, पूछा कि मैं नहीं पूरा हो रहा, उनको नहीं पूरा, मैं तो कोशिश बहुत कर रहा हूँ, बोला एक अच्छा घर आया, और वो काम पे लग गई, और हमारा घर चला, सबसे बड़ा मसला तो प आजकल सारे परेशान हैं, हमारे अबराय मिजरी के सारे लोग परेशान हैं। उसके बाद बिजली का तो कर छोड़ो, एक बजे रात को रोज जाती है, नींद भी खराब, लोग बाहर आकर बैठ जाएंगे, बहुत परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं।
and life is tough for at least 10 million people in Karachi without access to running water, proper sanitation or reliable electricity and gas. Architect Shahid Saeed Khan has studied another looming threat in Karachi's densely populated areas. I did a study of uh, Punjab colony. And you see these buildings so close to each other. The rooms look into each other. And these are eight, ten stories. Some of them are twelve stories high. Now because they built close to each other and there is very little ventilation that's going through and because you're using concrete, it's very hot living inside these buildings. Concrete uh, absorbs heat and then gives it out at night. I've been told that if the air temperature is 40, it's about 48 on the ground floor because it's all concrete. I'm amazed that people uh, survive. Well, I, I guess they do because they don't have any choice. <laughs> It's hard to survive in places like Ibrahim Hedri under normal circumstances. But the heat wave of 2015 made it almost impossible. Environmental journalist Afia Salam writes about the impact of climate change with a focus on marginalized groups, especially women in Pakistan. Karachi mein garmi kyun isliye nahi mehsoos hoti temperature high hone ke bawajood kyunki hamare paas sea breeze hoti hai un dino ek to wo temperature consistently itna high tha fir concretized buildings hain to Karachi ke upar ek ek jaise heat ka cloud aa gaya tha the reason for having a heat wave is climate change the climate is changing has changed and cities like Karachi become heat sinks because of all the concrete elements that is here. औरतों के ऊपर इस किस्म के जो डिजास्टर्स हैं जो मुसीबतें हैं उनके असरात इसलिए ज्यादा हैं कि उनकी जो जगह है समाजी जिस तरह से उनका एक रोल देखा जाता है उसकी वजह से वो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं हरों से हीट वेव में कितनी खवातीन ऐसी थीं जो कि अपने हल्के फुल्के कपड़े पहन के किसी थड़े पे जाके बैठ जाती उस गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए उनके पास ये मौके बिल्कुल नहीं होते रमजान का महीना था सामान लेके आ रहा था अफतारी के लिए तो मजमा लगा हुआ था गर्मी तो शिद्दत की थी मजमा लगा हुआ था ऐसे मजमा तो मैंने मालूम किया क्या बात है बोला किसी ने बोला कि तेरी बीवी गर्मी लग गया दिमाग पे चढ़ गया कैसा हो गया ये हाल हो गया तो मैं गया तो होश नहीं था आंखें बंद था ये बच्चे जो थे वो समझे को रोने लगे ये हमारी माँ को क्या हो गया ये पर अचानक आंखें खुला रात पूरा ऐसे था बातें करने लगी जाने वाली बातें ये हो बच्चे लोगों बोलता भी ऐसा बात नहीं करो 
शहरी का टाइम जब हुआ तो हम शहरी खाया फिर गया तो अब अजान अजान तक मैं अंदर गया घर में घर में गया तो फिर ये रोने तोने की आवाज शुरू हो गया क्या हो गया बोल रहा हूँ दुनिया दुनिया से चली गई The heat wave in 2015 killed Razia Bano and over a thousand other residents of Karachi. If temperatures were to increase by even 2 degrees Celsius, 1 billion people will be affected by extreme heat stress, according to the UK Met Office's report presented at COP26. And this is just one of the threats facing Karachi. Farhan Anwar is an urban planner, educator and researcher looking at how to make cities like Karachi more resilient to climate change. Agar hum climate change ke dekhe phenomena ko is waqt hum ek bahut different paradigm shift ke upar khade hain jahan hum urban planning ki baat karte hain. Aur phir climate change se related kis tarah hum shehron ko hame different tarike se conceptualize karna hai, manage karna hai, design karna hai, plan karna hai. रिसेंटली अमेरिका में आप देख लें फ्लडिंग हो रही है हर तरफ यू नो पानी भर गया ये होगा वो पानी जरूर भरेगा लेकिन ये है कि फिर आपके रिस्पांस मैकेनिज्म्स क्या हैं ठीक है ना और वो कितनी जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं कराची में जो हमारे पास नेचर की तरफ से दी हुई जो एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म था हमारे नाले थे ठीक है नेचुरल जो ड्रेन थी हमारी हमने क्या किया कि उन नालों के ऊपर एक तो इंक्रोचमेंट कर दी ठीक है ना लोगों ने अपने घर बना लिए तो उसमें मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा सरकार जो है लो इनकम हाउसिंग की कोई स्कीम ही नहीं प्रोवाइड करेगी भाई होगा कौन चाहेगा कि नालों के अंदर अपने घर बनाए गंदे नालों के अंदर उसके बाद क्योंकि हमारा सुविच का सिस्टम अरसे से काम नहीं कर रहा है तो हमारी सारी स्विच की नाले हमने उन नालों में लगा दी क्योंकि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो हमने कचरा उनमें फेंकना शुरू कर दिया अब जब भी मॉनसून का सीजन आता है तो फौरन नालों की सफाई शुरू हो जाती है लेकिन यू आर नॉट एड्रेसिंग द रूट प्रॉब्लम्स। नालों को अभी आप साफ करेंगे फिर अगले दिन आके कोई कचरा फेंकेगा गटर का पानी फिर भी वहां आता रहेगा उसके अंदर अच्छी आबादियां फिर डिवेलप होती रहेंगी और इंक्रोचमेंट नॉट जस्ट के कच्ची आबादियां बन रही हैं एक मिसाल आपके पास माइकोलाची रोड की है कि माइकोलाची रोड को जब आपने बनाया तो वो जो एक आपका एक चैनल था वो सारा खत्म हो गया मैनग्रोव हमारे मर गए क्योंकि वहां से बाई टाइट के ऊपर पानी आता था वो आपने बंद कर दिया और फिर जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है इल प्लैंड हमारी जो ग्रोथ हो रही है जो डिवेलपमेंट हो रही है जितना आप शहर को कॉन्क्रिटाइज करते जाएंगे इनडेशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे वो सर्फेसेज आप प्रोवाइड करते जाएंगे जहाँ पानी खड़ा होगा तो इस तरह के हम काम करते रहते हैं और वो गवर्नमेंट के लेवल पे भी होते हैं और आम आदमी के लेवल पे भी होते हैं वेन रेकर्ड ब्रेकिंग मानसून रेन हिट कराची इन ट्वेंटी ट्वेंटी द फ्लडिंग डिस्ट्रॉयड होम्स एंड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर and killed 41 people jab tak aap is shehar mein affordable housing nahi provide karenge jab tak aap solid waste management ka ek proper system nahi leke aayenge jab tak aap apne sewage ke system ko nahi improve karenge sab hota rahega the irony of a flooded city is not lost on the people of karachi more than 50% do not have access to tap water at home and climate change will only make this worse Fakir Colony is part of Urangi town named one of the five biggest slums in the world by the World Economic Forum For residents like Noor Jahan limited access to water at exorbitant prices has condemned them to poverty Hum log to bachpan se garib the choti thi mere abbu ka intikal ho gaya 
हम टोकरी बना बना के बना बना के जिंदगी गुजारे और मैं तालाब शुदा हूँ मेरे दो बेटियाँ हैं भाइयों के साथ में बैठती हूँ भाइयों ने मेरे को जगह दी थी पानी का मतलब तकरीबन 16-17 साल हुआ है पानी नहीं है हम लोग लेते हैं पानी लेते हैं पानी की परेशानी तो हम लोग औरतों को है मर्दों को नहीं हो तो सुबह जाते हम जाते हैं इसमें चार गेलन डालते हैं रोड पे जाते हैं इसको पानी भर के ले आते हैं तो हम एक औरत नहीं रहा सारो औरत तुम देखो रोड पे खड़े गाड़ियों में इसी तरह गेले ने गेले लेकर जाते हैं अपने घर में खुद उठा सकते हैं खुद दिक्कत देते हैं खुद घर को लेकर आते हैं तो हम लोगों का जोर से ज्यादा है मगर क्या करें मजबूरी है ऐसे अजाब जिंदगी गुजार रहे पानी की वजह से एक अपराध में तकरीबन तकरीबन दो गेलन होते हैं हम लोग के एक अपराध में हम घर में मतलब पांच अपराध है खाने पकाने में पानी इस्तेमाल होते हैं बर्तन धोने में पानी इस्तेमाल होते हैं बर्तन धोते हैं ये पानी हम रखते हैं जब कपड़े धोते हैं ये कपड़ों के पानी हम रखते हैं बाल्टियों में रखते हैं ये हम बाथरूम धोते हैं पोछे लगाते हैं ये टोकरी बगैर पानी से नहीं बना सकते ये टोकरी है पहले इसको पानी में डालते हैं फिर रात को रखते हैं सुबह जब होते हैं ये तो फिर नरम हो जाते बचा बचा के तोड़ा 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 बचा बचा के हम रखते हैं दस के लिए हम यूज करते हैं वाटर इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड एवरी स्टेट मस्ट प्रोवाइड सेफ सफिशेंट एंड अफोर्डेबल वाटर टू इट्स सिटीजन द यू एन ऑल्सो सेज The cost of water should not exceed three percent of a household's income. एक डब्बा हम लोग को मिलते हैं तीस रुपए में एक टंकर का एक चेंबर दो हजार दो सौ रुपए एक चेंबर मिलते हैं हम लोगों को हम बचा बचा के बचा बचा के पंद्रह दिन में हम गुजारा कर सकते हैं सर कमाने वाला तो एक मेरा भाई है और एक एक मैं हूँ. At best, Noor Jahan and her brother together. can earn the equivalent of 100 US dollars per month while water costs them at least 30 US dollars a month or 30% of their combined income 10 times higher than what the UN considers affordable ek dabba udhar mein nahi milte hum is tarah zindagi sar guzar rahe the desh dete ke mar na jaye tarah zindagi guzar rahe jaisa ke mar na jaye and noor jahan is not alone The Karachi Water and Sewage Board is unable to provide water to the homes of roughly 10 million people. Our water board खुद से acknowledge करती है कि anywhere between 40 to 50 percent जो पानी वो produce करते हैं is non-revenue water. यानी या तो वो चोरी हो रहा है, या वो leakage के through गायब हो रहा है, या ये है कि अगर किसी को पहुंच भी रहा है तो उसके against revenue नहीं मिल रहा है. तो हमारा 50 percent से ऊपर पानी तो गायब हो जाता है. अगर आप टैंकर देखते हैं सड़कों पे चलते हुए तो पहला सवाल यही जहन में आता है ना कि भाई इनको कहाँ से मिलता है हमें क्यों लाइन में क्यों नहीं मिल रहा है तो ये जो चीज़ें हैं ये एक गैर मुनफाना तकसीम की अक्सी करती है एक्सपर्ट सजेस्ट दिस विल ओनली गेट वर्स एज क्लाइमेट चेंज रिड्यूस पाकिस्तान वाटर रिजर्व इन द नियर फ्यूचर Dr. Kamaru Zaman Chaudhary, Vice President of the World Meteorological Organization, was head of Pakistan's meteorological department for 16 years. दुनिया के जो इस वक्त 10 क्लाइमेट चेंज से मुतासर तरीन कंट्रीज हैं उनके अंदर पाकिस्तान शुमार होता है क्लाइमेट चेंज है पाकिस्तान को बहुत से तरीकों से मुतासर कर रहा है और करेगा जो इवेंट्स हैं उसमें खासतौर पर रेनफॉल के और हीट वेव के उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी है बढ़ रही है इसके अलावा जो पानी के जखायर हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज अपना इम्पेक्ट डालेगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मुश्किल पैदा करेंगी आम लोगों के लिए
Ghulam Hussain still remembers the day his wife passed away during the heat wave in 2015. The effects of that tragedy continue to this day. बहुत प्यार करती थी अपने बेटियों से बेटों से बेटियों से शोर से मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी मेरी बेटी है सारा बानो अभी उसका दिमाग ऐसा हो गया मेरे ख्याल एक सोच सोच के ऐसा हो गया कि माँ का प्यार हो रहा है और दूसरों के बाप का प्यार हो रहा है वो होती तो उसका हाल बेहतर होता ऐसा नहीं होता जैसा अभी है दो उसकी बेटी है छोटी छोटी बेटी है लेकिन दो बेटी है अभी इसका दिमाग ऐसा है कि वो नहीं पहचानती कि ये हमारी बेटियां उसके जाने के बाद तो मैं भी अधूरा रह गया और ये हाल हो गया जो आपके सामने है हमारी बेटी का और हमारा घरों का ये वो सारा उलट पुलट हो गया द डेथ ऑफ रजिया बानो एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ हर फैमिली कैन नॉट बी अनडन बट देर मे बी वेज वी कैन प्रिवेंट सिमिलर ट्रेजिडीज इन द फ्यूचर क्लाइमेटिक इवेंट्स होंगे दुनिया भर में होंगे हमें उसके लिए तैयार रहना है ठीक है हमें मिटिगेशन के ऊपर भी काम करना है कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करना है बट कराची जैसे शहर के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इस वक्त जो सबसे अर्जेंट नीड है वो हमारे एडेप्टेशन है किस तरह हमें अपना रिजिलियंसी को बिल्ड करना है रिजिलियंसी उसको कहते हैं कि यस इवेंट होगा उसका इफेक्ट होगा आपको नुकसान भी होगा लेकिन आपकी कैपेसिटी टू बाउंस बैक एंड बाउंस बैक इवन बेटर इज मच मोर We are in a uh, area called Gharo. In 2010, we used the expertise of Krater, where I was trained, building um, experimental houses using earth and bamboo. These are ancient traditions. It's nothing new, except the fact that we actually made it easy to make and more e- efficient. When we had the heat wave in 2015 the highest temperature recorded here was 51 in this very location and we recorded temperatures inside these earth houses 8 degrees difference the heat remains outside it doesn't penetrate into the into the building uh, and it remains cool a lot of people were saying nay it is all all fall down well it's been up for 11 years nothing's happened to it and it's withstood two cyclones and the heavy rains that came last year there's been no damage to the walls in fact none of the mud buildings have been damaged failing to adapt for the coming climate emergencies and not providing basic services will impact future generations especially the most vulnerable पहले भी वो उनके इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन उसमें से जो पैसा ये गैर ज़रूरी तौर पे पानी के हसूल में जाता है तो हो सकता है उस पैसे से वो अपनी खुराक बेहतर कर लें बच्चों की सेहत के लिए वो ज़्यादा बेहतर खर्च कर सकें उनके घर के जो हालात हैं वो बेहतर हो सकें पढ़ाई के ऊपर खर्च करें इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाहिर है हर चीज़ पर पड़ता है हेल्थ के ऊपर पड़ता है आपकी पॉवर्टी लेवल पड़ता है हम हर साल हमारे यहाँ लाखों लोग जो हैं वो फ़तेह गुरबत से नीचे चले जा रहे हैं मुझे इतने दुख होते हैं इतने दुख कहते क्या कर सकते दो बेटियों की माँ हूँ मैं टोकरी बना बना के बना बना के बेटियों को दोनों को मैंने इंटर पढ़ाया बच्चों की मेरे को आई मेरे बच्चों को जॉब मिल जाए मगर बोन जॉब दे देगा मैंने बोला कि तुम मेरे साथ बैठो काम करो अगर ये खर्चा मेरे को पानी के ऊपर नहीं करना चाहिए तो, तो मेरे बच्चे के कंप्यूटर पढ़ाती इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाती अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े बनाते बच्चे को आगे हम लोग पढ़ा सकते थे मगर नहीं हो सकते तो वो गैर मुनफाना तकसीम की जो मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ पानी की तरसील करने वाले इदारों की तरफ से नहीं है 
तो हम और आप भी अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं तो भी उन लोगों तक नहीं पहुँचता जिनको जिनको भी ज़रूरत है जिनका भी हक पानी को बचाने के कई तरीके होते हैं ये पाइप ऊपर से काटा हुआ है वहाँ से इसके ज़रिए ड्रम भर जाता है वॉशिंग मशीन का जो पाइप है वो मैंने एक ड्रम में डाल दिया हुआ है साबुन वाला पानी होता है इससे तमाम गलियाँ धुल जाती हैं अगर आपके घर में एसी है तो उसका जो पाइप होता है उसके नीचे कोई ना कोई चीज़ रख लें ए का पानी निकाल के पौधों के अंदर डाल दिया यू की बैटरी में काम आ सकता है क्योंकि ये डिस्टिल वाटर है जहाँ जहाँ से भी पानी बचा सकें वो बचाना चाहिए हमें सेविंग वाटर सेव लाइफ अकॉर्डिंग टू दर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर कराची This is just one piece of the puzzle. देखिए एज अ कराची आई आई वुड लाइक टू रिमेन ऑप्टोमिस्टिक बट बड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्या आप सोच सकते हैं कि ढाई करोड़ के शहर में एक फंक्शनिंग सिटी गवर्नमेंट नहीं है करप्शन है मिसमैनेजमेंट है हमने ऐसे लूप होल्स क्रिएट कर दिए वेस्टेड इंटरेस्ट डिवेलप हो गए और इस तरह की अगर इंक्रोचमेंट्स uh, होती हैं लैंड यूज़ की वायलेशन होती हैं तो इसमें सबकी नॉलेज में रह के होती हैं In my opinion we will be forced to change our course and our attitude towards building with concrete and steel. We have to all of us have to be involved in the reduction of carbon. Karachi needs 1.4 million trees to counteract the amount of heat that is being dissipated. by the urban environment if we had proper ventilation we had more parks we had trees it would make a huge difference to those that succumbed to this uh, heat wave karachi has thousands of acres of concrete roofs that are just absorbing heat if you just cover them you would change the temperature of this city i've done this in my house I really want to demonstrate here that you can grow your own vegetables. You can grow fruit trees. The plants will absorb a lot of heat that comes from the sun and will be involved in the reduction of heat into the house. Even if 20% of the of the roofs in Karachi were green, it would reduce the temperature of the city. I use two baltis every day and this is mostly recycled water. एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सहूलतें चाहिए वो सबको मैसर हूँ एक हक के तौर पे, चैरिटी के तौर पे नहीं हम आए कराची के लोग बहुत खुले दिल के हैं चैरिटी बहुत है लेकिन चैरिटी हल नहीं है हमारे मसाइल का तो अगर उनको जो उनका हक है वो दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये एक आइडियल शहर बन सकता है हमें एक विजन की ज़रूरत है इंक्लूसिव विजन जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर मैपिंग आप करें कौन क्या चाह रहा है किसकी क्या नीड है किसके क्या डिजायर्स हैं कौन क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है सबको साथ लेके हमें करना और फिर साथ साथ हम अपनी कम्युनिटीज को किस तरह एम्पावर कर सकते हैं किस तरह हम अपने आवाम को गुरबत से निकाल सकते हैं जिन कंडीशन में वो रह रहे हैं उनसे निकाल सकते हैं क्योंकि जब तक वो उसमें रहेंगे उनका वलरेबिलिटी का जो एक्सपोजर है फिजिकल एक्सपोजर और उनका जो इन्हेरेंट उनके अंदर जो वलरेबिलिटीज हैं वो रहेंगी और वो हमारे लिए एक टिकिंग टाइम बाउंड है